इन्होंने देश को कभी अपना नहीं माना देशवासियों को अपना नहीं माना ये तो व्यापार कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ऐसे ये घुस गए हैं पाँच साल पहले और दोबारा फिर आ गए हैं जबरदस्ती आए दोबारा ई की मेहरबानी से ये चुने हुए नहीं है ये नाजायज़ सरकार है मैं इसको बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूँ ये नाजायज़ सरकार है ये सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए और अगर ऐसी रही और अगर गलती से ये पाँच साल पूरे कर दिए कोमल आप आप ये देख लेना कि ये रोजगार जितने आज चल रहे हैं उसमें से आधे भी नहीं रहेंगे नमस्कार एस एम न्यूज़ में आपका स्वागत है मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एस एम न्यूज़ आज हमारे चैनल के जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम है वो है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी मलिक जी आपका हमारे शो में स्वागत है धन्यवाद कोमल सर मेरा आपसे सवाल है कि कई पार्टियां आती हैं राजनीतिक में और सभी ये दावा करती हैं कि हमारे हमारी पार्टी को वोट दिया तो हम आपके बेरोजगारी को कम करेंगे लेकिन आज तक बेरोजगारी कम नहीं कम नहीं हुई है और कई जगहों पर बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है ना केवल दिल्ली में बल्कि कई और क्षेत्रों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है और इन पाँच सालों में बेरोजगारी का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कोमल बिल्कुल सही कहा आपने बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और बेहतर सालों में ये पिछला जो पाँच साल का टाइम रहा है ये वर्तमान सरकार दोबारा जो आई है इस सरकार के टाइम में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है इसके लिए मैं एक्चुअली सिस्टम को भी थोड़ा सा बाहर की संवैधानिक संस्थाओं को भी मैं कहीं ना कहीं जिम्मेवार ठहराना चाहूँगा कोमल यानी कि नेता जब भाषण देते हैं उनके भाषणों के ऊपर कोई किसी की रोक टोक नहीं है कोई किसी की चेक नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं जो मर्जी बोल के चले जाओ अगर वो आगे सत्ता में तो जो करना है तो करें नहीं करना तो नहीं करें ये बहुत गलत है ये बहुत गलत है चुनाव आयोग और हमारे न्यायालय दोनों को संज्ञान लेना चाहिए उनका पूरा उनके दस्तावेज जो है ना उनको प्रोक्योर करके रखने चाहिए कि किस नेता ने क्या भाषण दिया है क्या कमिटमेंट किया क्या वायदा किया है फिर वो उस पर खड़ा उतर रहा है या नहीं नहीं उतर रहा है तो तुरंत उनके खिलाफ में एकदम से क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए और उनको जो भी सज़ा उसकी उसके में मुनासिब लगती है सूटेबल लगती है वो उनको सज़ा दी जानी चाहिए ऐसा हमारे देश में आज तक नहीं हुआ है यानी जो सरकार सरकार चला रही है और फिर वो चुनाव में भी जा रही है तो वो अपनी सारी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करती है गलत शक्तियां इस्तेमाल करके और काफ़ी हद तक वो चुनाव को प्रभावित करती है इसका ना तो अब ये पिछले इस पाँच साल के दौरान में हमने देखा है चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम से निष्क्रिय साबित हुआ है कोई चुनाव आयोग ने हमने हमने खुद शिकायत किया था फौजी जनता पार्टी ने खुद शिकायत किया था ये पिछले चुनाव के दौरान आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी ये वो ये जो पिछली सरकार थी उन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई थी यानी दुश्मन के घर में घुस के किया प्रहार फिर एक बार मोदी सरकार क्या दुखद है ये दुखद है दुश्मन के घर में किसने किया प्रहार क्या सरकार गए प्रधानमंत्री गए थे या इनकी कैबिनेट की थी दुश्मन के घर में हमारे सैनिक घुसे हैं सैनिकों ने प्रहार किया है और सैनिक हमेशा से करते आए हैं सैनिकों को जब भी जिम्मेवारी मिलती है वो अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं मगर उसका क्रेडिट कोई एक पार्टी एक राजनीतिक दल या एक सरकार उसका लेती है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमने दो तीन इनके फोटो खींच के चुनाव आयोग को हमने शिकायत की थी नहीं हमारी सुनी कोई एक्शन नहीं लिया तो हमने धरना भी दिया उनके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा दुखद है कोमल वो सब दबा के रख दिए गए ये नहीं ये तो यानी कि हमारा एक नागरिक का क्या अधिकार है कोई परवाह नहीं है इस देश के अंदर आज इनको कोई देखा नहीं जा रहा अब इसी मुताबिक आप देखिए बड़े बड़े वायदे करते हैं उन्हीं में एक वायदा बेरोजगारी दूर करने का भी होता है बेहतर साल में सब सरकारों ने ये चार पाँच मुद्दे होते हैं इन्हीं को लेकर के वो कुर्सी ले लेते हैं बेरोजगारी दूर करेंगे गरीबी दूर करेंगे महंगाई दूर करेंगे इस किस्म की तो बेरोजगारी मैं समझता हूँ इस पिछले पाँच साल में ये सरकार ने वायदा तो किया था हम रोज़गार देंगे मगर इन्होंने काम किया है रोज़गार लेने का यानी रोज़गार छीनने का काम किया है बहुत दुखद है अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सबको पता है पूरे देशवासियों को एक इन्हीं की पार्टी के नेता ने जो कि सरकार के नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कहा था हमारे पास रोज़गार की कमी नहीं है रोज़गार बहुत है लेकिन योग्यता की कमी है हमारे बच्चों में योग्यता की कमी है तो सबसे पहले तो उस नेता को शर्म आनी चाहिए जो योग्यता की कमी बता रहा है एक मिनट के लिए मान लिया हमने योग्यता की कमी है तो योग्यता देना किसका काम है योग्यता बच्चों में लाना भी तो सरकार का काम है अगर बच्चों में योग्यता नहीं है तो डूब मरने की तुम सरकार किस चीज़ की चला रहे हो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए और त्याग पत्र देकर के चला जाना चाहिए क्यों सरकार में बैठे हो जब तुम अपने बच्चों में अपने युवाओं में योग्यता नहीं ला सकते हो और दूसरी बात मैं ये सवाल भी करना चाहूंगा यहां पर कोमल अगर योग्यता नहीं है हमारे बहुत सारे बच्चे तो विदेशों में जाकर के नाम कमा रहे हैं देश का नाम रोशन कर रहे हैं अब विदेशों में बड़े बड़े महान काम साइंस के इसके क्षेत्र में हमारे भारतीय हैं सीना चौड़ा हो जाता है गर्व के साथ 
जब हम ये देखते हैं तो वो भी तो इसी धरती से पढ़ के गए हैं उनकी योग्यता कहाँ से आ गई है ये सिर्फ बहाने हैं इनके योग्यता की कोई कमी नहीं है और कमी है भी तो सवाल या निशान इन्हीं पर रखेगा ये रोजगार देना नहीं चाहते हैं इनका ये तो जो देश को जो चला रहे हैं ना कोमल ये बहुत दुखद है यानी ये देश को अपना समझ के चला ही नहीं रहे हैं इन्होंने देश को कभी अपना नहीं माना देशवासियों को अपना नहीं माना ये तो व्यापार कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ऐसे ये घुस गए हैं पाँच साल पहले और दोबारा फिर आ गए हैं जबरदस्ती आए दोबारा ई की मेहरबानी से ये चुने हुए नहीं है ये नाजायज़ सरकार है मैं इसको बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूँ ये नाजायज़ सरकार है ये सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए और अगर ऐसी रही और अगर गलती से ये पाँच साल पूरे कर दिए कोमल आप आप ये देख लेना कि ये रोजगार जितने आज चल रहे हैं उसमें से आधे भी नहीं रहेंगे क्योंकि काफी कुछ तो इन्होंने खत्म कर दिए बड़ी बड़ी कंपनियों में जिसमें कभी रोजगार कम नहीं होते थे हमेशा रोजगार मिलते थे उन्होंने भी हटाना शुरू कर दिया है यानी अपने एम्प्लाइज को हटाना शुरू कर दिया है बहुत दुखद है ये तो मैं देशवासियों से अपील करूंगा इसका एक ही समाधान है अगर आपको सचमुच सबको सुख देना है सबके हितों की रक्षा करनी है युवाओं को बराबर रोजगार मिले या उनको अपने काम करने का सही माहौल मिले तो उसका एक ही रास्ता है इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए तुरंत और बर्खास्त करने के लिए संवैधानिक संस्थाएं नहीं करेंगी ये जनता को खड़ा होना पड़ेगा पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा जिस दिन देश खड़ा हो जाएगा उस दिन इनकी नाक में आ जाएगा और फिर वहाँ पर अपनी पसंद के अपनी मर्जी के ईमानदार लोगों को आप छाटिए जो प्रक्रिया हमने चला रखी है फौजी जनता पार्टी ने चला रखी है फौजी जनता पार्टी का एक ही नारा है कि हमने सच्चे जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजना है जनता के बीच में से लेकर के हम बेईमानों को वहाँ नहीं भेजेंगे चरित्रशील लोगों को वहाँ भेजेंगे ईमानदार लोगों को भेजेंगे और उसके बाद देश के काम होंगे देश के सारे काम होंगे रोजगार भी मिलेंगे कारखाने भी और अच्छे चलेंगे माहौल बढ़िया होगा तो यही मेरा एकमात्र है कि फौजी जनता पार्टी को लाइए और देश को बचाइए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले